im Grunde genommen den Job, den ich am wenigsten machen wollen würde, das wäre Möbelpacker. Und das machst du eigentlich freiwillig das ganze Wochenende durchgehend. Ne? Ähm, aber das Ganze drumherum, das macht natürlich Spaß und so weiter, ist ja einmal im Jahr alles auch aufregend. Ähm, und auch wenn es halt schwer geht, also das ist echt ein ganz tolles Zusammenspiel auch bei den Leuten und so weiter. Ne? Wenn einer mal nicht kann, das sieht der andere gleich und hilft dir dann mit und so. Sebastian, wo sieht man auf dem Festival diese roten Shirts? Man sieht sie auf der Bühne, also vor und nach dem Auftritt der einzelnen Bands. Also wir bauen die Bands auf und ab. Ihr seid dann, wie nennt man euch? Stagehands. Die Stagehands, ja. genau. Also Werner trifft die Stagehands heute in einem Keller in Sulingen, weil so ein bisschen sieht es hier auch aus wie eine Stage. Ne? Wie seid ihr da rangekommen? Wie seid ihr Stagehands geworden oder wie seid ihr Reload-Helfer geworden? Also ich tatsächlich damals, wo es noch ein Twistring war, hat Marco mich angesprochen, der nette Herr. Aber wir kennen, ja. wir haben früher oft zusammen irgendwo im Jugendzentrum zusammen Musik gemacht. Also die ganze Truppe kennt sich von früher eigentlich und so ist das irgendwann gewachsen, dass das immer mehr wurde und so bin ich da halt reingerutscht. Also wir können feststellen, Marco ist schuld. Eigentlich ist André schuld. Ähm, bei mir war das so, dass ich mit André Musik gemacht hatte, das war 2009 oder 2008 glaube ich sogar. Und... Äh, da hat er mich dann irgendwann angesprochen, ob ich Lust hätte, damit zu helfen. Da war das ja noch ein Twistring relativ klein. Und äh, ja, dadurch sind wir dann damals rangekommen. Und jeder von uns kannte Leute, die auch wieder Musik gemacht haben. Das ist ja immer ein Vorteil. Mhm. Und äh, dann hat man immer wieder angesprochen. Und äh, immer kam, die Gruppe wurde immer größer. Bis jetzt so, so, so ein Stammpersonal ist quasi, die dann auch mal die Neuen in die Hand nehmen. So, und dann äh, geht das eigentlich immer ganz gut. Ja, die meisten Helfer beim Reload Festival, ja, meisten kann man glaube ich schon sagen, ne? sind ja auch selber irgendwie Mucker. Ja. Ist das bei euch bei den Stagehands genauso? Sind auch überwiegend Musiker oder auch querbeet? Also die Hälfte mindestens macht glaube ich auch ja. Musik. Ja. Oder ist das, Musik interessiert auf jeden Fall. Ist das von Vorteil, wenn ich Musiker bin, wenn ich zum Beispiel ein Schlagzeug aufbauen soll? Definitiv. Also du weißt, wie du es anfassen musst. Ähm, hast ein bisschen Ahnung von der Technik auch. Ähm, das ist schon immer ganz gut, wenn du so eine Handvoll Musiker dabei hast. Ne? Die haben dann schon so ein bisschen, also die wissen schon, dass, dass, wie sie damit umgehen müssen und so. Brauchst auch nicht so viel erklären. Da gibt es noch ein paar Begriffe, die man irgendwie vielleicht nochmal erläutern müsste und so. Und das hat eben, wie gesagt, das ist äh, dieser, dieser äh, Haufen, den wir da haben, ähm, mit den alten Hasen, mit, mit Musikern und so weiter. Das ist immer ganz gut, wenn neue dazukommen und so. Das läuft dann einfach ohne groß zu erklären. Dann kam es irgendwann dazu, dass ich dann halt einfach, weil ich auch ein paar Leute kannte, äh, quasi die Organisation vorher gemacht habe. Das ist aber eigentlich nur, dass ich Leute anschreibe, ähm, so ein Team zusammentrommel und dann kriege ich halt eben die Infos, äh, wie sind die Produktionen, was ist da an Arbeit zu tun. Da kann man ja schon mal sehen, wie viele Leute man braucht. Das geht dann bei mir so immer im März, April los, dass ich dann Leute anschreibe und dann bis zum Festival habe ich die dann alle fest mit den Zeiten, wann ist wer da, dann legen wir so einen Arbeitsplan fest. Und äh, während des Festivals halt eben, ähm, ja, habe ich mit Sebastian jetzt quasi zum Beispiel, sind wir dann die ersten Ansprechpartner zwischen Stagehand, äh, zwischen, den Sta ja, zwischen den Stagehands und dem äh, Stage Manager. Mhm. Und der spricht halt mit uns und dann können wir ungefähr mit dem Plan, den wir dann haben, so das an Infos weitergeben an die anderen Jungs. Ne? Und wie muss ich mir so einen typischen Ablauf vorstellen? Die Band ist angekommen, steht jetzt auf dem Parkplatz und wie ist der Weg bis zum Aufbau auf der Bühne? Ja. Ganz grob. Der Stage Manager weiß ja schon diese Abläufe und die Zeiten und äh, gibt das an uns weiter. Morgens kommt meistens dann schon äh, der Bus mit, dem, mit den Headlinern und die LKWs, die wir dann entladen müssen. Und die Headliner werden als erstes aufgebaut. Also das, äh, die Bühne hat quasi drei Ebenen und äh, wir bauen erstmal alles auf, testen dann einmal. Natürlich ist auch beim Headliner immer am meisten Arbeit da. Also Amon Mass war zum Beispiel äh, mega viel. Das wird einmal aufgebaut, einmal getestet, wie steht das alles und so weiter. Soundcheck wird gemacht, dann holen wir das zurück in die Mitte. Da sind zwei Vorhänge da davor einmal einer und danach und das bleibt erstmal stehen bis abends. Das, das haben wir dann schon mal so weit gegessen und dann äh, wissen wir auch abends, wir haben ja nicht so viel Zeit, wie wir das dann später auf, aufbauen müssen. Und dann kommen mal halt die kleinen Bands irgendwann, kleinen in Anführungszeichen, äh, angefangen vielleicht mit dem Sieger von dem Contest und so weiter. Die haben natürlich auch ganz wenig Sachen dabei und äh, dann werden die aufgebaut. Das, ab dem Moment läuft das eigentlich alles so äh, ganz normal ab. So. Da denkst du auch gar nicht, also ich jedenfalls nicht so drüber nach, äh, ist die jetzt bekannter oder unbekannter? Du machst bei jedem das Gleiche, hast halt aber weniger Arbeit. Ne? Anfang haben wir immer äh, 15 Minuten für einen Changeover, also für, für den Umbau, später dann eine halbe Stunde. Den brauchst du dann aber auch. Ne? Und ja, das, das läuft dann irgendwann. Irgendwann hast du so drin, dass da brauchst du auch nicht mehr viel sagen. Jeder weiß, wie er laufen muss, die Handgriffe sitzen und so. Dann bist du auch schon mal ein bisschen früher fertig. Aber sonst Unterschiede, glaube ich jedenfalls, wenn da gar nicht so gemacht. Also du machst jetzt nicht irgendwie, gibst ja nicht weniger Mühe bei einer kleinen Band oder sowas, ganz im Gegenteil.
willst du vielleicht mal beschreiben, was ist überhaupt ein Stage Manager? Der Stage Manager, das ist quasi der Chef auf der Bühne, der auch mit, mit den Geschäftsführern des Reloads, oder, ja, es sind ja mittlerweile Geschäftsführer, in Kontakt ist und auch mit den Bands, also mit den, vor allen Dingen mit den größeren Produktionen in Kontakt ist und versucht das alles umzusetzen oder zu organisieren und gibt für uns die, ähm, die Aufgaben weiter. Nicht jede Band hat einen mit, sondern es gibt nee, nee. einen Stage Manager, der ist das ganze Festival über im Einsatz und versucht dann praktisch die Bedürfnisse der Band mit euch abzustimmen. Ja, obwohl die großen Produktionen, also Limbiskit zum Beispiel, ich glaube, die hatten sogar zwei Stage, Stage Manager extra noch mit, mhm. die sich nur darum gekümmert haben, dass alles gerade läuft und die sind natürlich mit unserem Stage Manager, der halt über die, über die Firmen gebucht ist, in Kontakt ist. Der läuft auf der Bühne rum, die Techniker oder die äh, Tourmanager kommen zu ihm und sagen nochmal hier, das, das muss wichtig hat eben und so. Der hat natürlich von vornherein schon den Plan, weiß also, was wird, wird gebraucht an Risern, also an Podesten, die wir brauchen. Und äh, das ist schon mal klar. Der spricht sich ganz kurz vorher mit den Leuten ab und kommt dann zu uns und gibt das weiter. Ne? Wie gesagt, das ist also einfacher, dass, dass du einen Ansprechpartner auch von uns hast, in dem Fall wir, einer von uns beiden zum Beispiel. Äh, den, wir brauchen jetzt auch zwei Leute, weil es von der Zeit einfach so zieht. Ne? Bis ja morgens teilweise fangen wir um 6 Uhr an und hören abends oder nachts um 3 Uhr auf. Die großen Bands haben dann ja manchmal zwei 40 Tonner dabei, die wir abladen. Die kleinen, die kommen ja nur mit dem Bus und da sitzen noch selber drin, das ist ja nichts. Und die bauen wir dann auf und dann geht es ja erst mittags los. Und so lange sind wir ja auch immer da und das geht dann ja bis nachts um 1. Und manchmal bauen wir ja nachts dann auch gleich wieder ab. Ist zwar anstrengend, aber das ist ja gerade das, was Spaß macht mit mhm. den Bands. Das hat man ja nur einmal im Jahr. Und äh, wie viele Leute, die bei dir das erste Mal aufschlagen, als Stagehand das erste Mal helfen, kommen wieder und wie viele sagen, ach, mein lieber Herr, das war ja gar nichts für mich? Das ist immer so eine Sache, über die ich, mich immer, über die ich mir immer Gedanken mache. Tatsächlich ist es so, dass äh, ich sag mal, 95 Prozent von den Leuten, die immer bei uns gewesen sind, kommen auch wieder und die haben auch richtig Bock. Ne? Die fragen auch schon vorher an und so, vergesst mich nicht. Und äh, das ist eine schöne, eine schöne Sache halt, die man dann so miterlebt. Ne? Das also, kannst du halt nicht viel verkehrt machen und so. Deswegen bin ich übrigens angefangen wegen Endtracks. <lacht> die wollte ich unbedingt sehen. Da warst du auch mega nervös. Du hast irgendwie gehofft, dass du nochmal ein Foto ab, abzwacken kannst da irgendwo. Aber im Laufe der Jahre, ähm, auch wenn wir das nur einmal im Jahr machen, kommt so eine Routine rein. Ne? Und dann machst du erstmal deine Arbeit und dann fällt dir erst später ein, dass da noch eine Band dahinter steht. So, ne? Da wir ja alle gegen Hate Speech sind, will ich jetzt von euch nicht wissen, wen ihr überhaupt nicht leiden könnt und welche Band auf gar keinen Fall wiederkommen sollte. Sondern sagt doch einfach mal, wovon wart ihr total begeistert? Entweder wegen dem Set oder weil die Band so geil war. Wen würdest du gerne nochmal auf Reload haben und gerne aufbauen? Also am sympathischsten Eskimo Callboy, Fiddler's Green, ähm, Donuts, weil die freuen sich, dass wir das für die machen. Es gibt ja Bands, die kommen im Bus an, die gucken uns nicht an. Ist auch in Ordnung, weil, ja, weil das halt große Bandnamen sind, die, die kennen das tagtäglich und die werden von jenen immer angequatscht. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die dann genervt sind, wenn jeder immer zu ihnen ankommt. Aber manche... Wir haben doch schon mal, die, waren, die schenken uns den Shirts von, von der Band. Das ist zwar die Ausnahme, aber die freuen sich, dass wir da sind. Und das ja. finden wir dann ja auch nett, diese, diese Anerkennung. Weil wir es ja auch letztendlich umsonst machen und weil wir da Lust zu haben. Ne? Genau. Es gab mal so einen Moment, das habe ich immer noch im Kopf. Äh, da kam irgend so ein, äh, so ein Tourmanager zu uns und hat gesagt: Also, äh, das ist ja, die siehst du ja mal wieder. Ne? Das sind zwar verschiedene Bands, aber die Leute drum, dahinter, die kommen dann mal wieder. Und der hat gesagt: äh, Das Besondere am Reload ist einfach, also bei uns dann auf der Bühne, an den Stagehands, dass wir halt eben alles äh, ehrenamtlich machen, mehr oder weniger, und dementsprechend auch gut gelaunt sind. So, ne? Also, den ganzen Tag hast du immer irgendeinen, der macht einen blöden Spruch, alle lachen und so, auch schwere Arbeit, ist ganz egal. Und das hast du bei anderen Festivals nicht, wo die Stagehands bezahlt werden. Ne? Die machen da ihren Job. Bei uns kommen sie freiwillig und äh, halt einmal im Jahr ne? und dann äh, merkst du das tatsächlich an der Stimmung auch. Ne? Das kriegen die Bands auch mit und kommen deswegen auch, das haben wir immer wieder gehört, gerne zu uns. So, ne? Ich natürlich nicht nur an uns Stagehands, aber... Äh, Ach komm, komm also, also wenn ich an ich euch beiden, an wem dann? An wem dann? Natürlich nur an den Stagehands. Ja, bitte, erst einmal, fuck <lacht> hier. Ja, und die Bands, die mir so im Kopf sind, mit denen ich richtig Spaß hatte, war zum Beispiel Skin Red. Die haben wir, glaube ich, mhm. dreimal gehabt und so, das war immer cool. Ähm, die waren auch mega, mega entspannt so bei uns halt eben. Fiddler's Green ist mir irgendwie noch im Kopf so, als wir damals in Suling äh, zwei Bühnen hatten, in Twistring war das, glaube ich. Da hatten wir im Zelt nochmal äh, eine kleinere Bühne, da waren die, da war mega Stimmung. Die sind auch total nett und cool drauf gewesen und so. Also nicht unbedingt die großen Bands, ähm, die mir so im Kopf hängen geblieben sind. Und Bullseye, muss ich jetzt dazu sagen. Da freut, glaube ich, sich jemand. Ah, Wenn ich ja. sage, dass Bullseye einer der sympathischsten Bands ist. Hm, wer könnte das wohl sein? Ich komme nicht drauf. Ich komm nicht. Die haben so einen geilen Gitarrist, glaube ich. <lacht> Mal gucken, ob es dieser Ausschnitt in den Film schafft. <lacht> Bullseye, geiler Gitarrist. Kauft. 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 <lacht>